நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கணும்னா சயின்ஸில் நிறைய மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லிவிட்டு பசங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி சயின்ஸில் நிறைய மார்க் எடுக்க வச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கெல்லாம் சயின்ஸ் தேவையா சயின்ஸுக்கும் இன்ஜினியரிங்கும் என்ன சம்மந்தம் இதெல்லாம் புரிஞ்சு தான் வந்து நம்ம பசங்கள்லாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்ருக்காங்களாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டிலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போயிட்டு சயின்ஸுக்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இன் மை வியூ சயின்ஸ் என்னங்கிறது விச் ஐ கால் இட் ஆஸ் அட் இனோவேட் எல் நம்ம செய்கிற எந்த ஒவ்வொரு விஷயம் இனோவேட் பண்ணுறது எல்லாமே சயின்ஸை நான் சொல்லுவேன் வேறு இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ரீடி இந்த இப்போ இருக்கிற இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்கன்னா புக்கில் இருக்கிறது படிக்கிறதா இருக்கும் படிக்கிறதுனா என்சென்ஸ் மார்க் எடுக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஏதோ ஸ்டாஃப் வராங்க நம்ம படிக்கிறோம் போகிறோம் சயின்ஸுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா சயின்ஸுங்கிறது வந்து சாதாரண உடம்பு மாதிரி இன்ஜினியரிங்கிறது அதில் இருக்கிற உயிர் மாதிரி இன்ஜினியரிங் வெளியே போச்சுன்னா உடம்புக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது சயின்ஸ் இஸ் சிம்லர் டு இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இஸ் சம்திங் சயின்டிஃபிக் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தியரிஸ் சயின்ஸுங்கிறது அந்த காலத்தில் சயின்டிஸ்ட் இருந்தாங்கள்ல விஞ்ஞானிகள் அவங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் அது சயின்ஸு இன்ஜினியரிங்கிறது அந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம படித்து புதுசாக ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர தான் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பேசிக்லி த சயின்ஸ் இன் எவ்ரி திங் வி டூ ஃப்ரம் த வாட்டர் வி ஹாவ் த சயின்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இட் டீல்ஸ் வித் மோர் இன்ட்ரிகேட் ஸ்டஃப் அது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அண்ட் வி டோன்ட் யூஸ் அப்ளை இட் இன் எவ்ரி டே லைஃப் சயின்ஸ் வந்து வி அப்ளை இட் இன் எவ்ரி டே லைஃப் சயின்ஸ்னா இட்ஸ் அ பேசிக் அதே இன்ஜினியரிங்னா எவ்வளோ ஈஸியாக அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அது ஒரு அப்ளிகேஷன் அண்ட் அட் எவ்வளோ ஈஸியான லோ காஸ்ட் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறோம் ஃபார் த குட் ஆஃப் ஹியூமன் ஹெல்த் ஹியூமன் இயரிங் ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அதே சொல்கிற ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஏன் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்காங்க இருங்க இப்படி ஆ ரெண்டுமே எனக்கு புரியாதுண்ணா பசங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் பசங்கக்கிட்ட தாமஸ் அல்வா எடிசனோட இன்வென்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ நாங்கள் நோட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே தாமஸ் அல்வா எடிசனை ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஜூன் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ரிலீஸ் ஆன டைம் மேகசினில் த எலக்ட்ரிஃபைங் எடிசன் அப்படின்னு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி ஒரு ஆர்டிகல் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ஆர்டிகிளில் மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு இடத்துல சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்தது ஆனால் நாலு இடத்துல மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்தது இது டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி கலப்பின மேட்ரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எலக்ட்ரிக் பல்பை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு நம்ம படித்ததுனாலே என்னவோ தெரியல தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை நம்ம ஒரு சயின்டிஸ்ட்னே நம்பிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவர் ஒரு பேசிக் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்கிறத விட ஹி இஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்ஜினியர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எலக்ட்ரிக் பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மக்கள் வேறு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பல்பு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டாலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுலேருந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த பல்பில் பிளாட்டினம் மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த பல்பை ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே உள்ள மெட்டீரியல் வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் மக்களால் அந்த பல்பை யூஸ் பண்ண முடியல இந்த மாடலை தான் சாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு தாமஸ் அல்வா எடிசன் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு மேலே ட்ரை பண்ணி ஃபைனலாக ரொம்ப நேரம் எரிகிற மாதிரியும் அதே மாதிரி மக்களுக்கு ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸில் கிடைக்கிற மாதிரியும் ஒரு எலக்ட்ரிக் பல்பு வந்து இன்வென்ட் பண்ணார் இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா சயின்ஸுங்கிறது நம்ம நேச்சுரல் வேர்ல்டில் நம்ம டெய்லி பார்க்குற விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்கிறது தான் நேச்சுரல் இப்படி தான் அந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அதான் டிசைன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து சயின்ஸ் இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆனால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தீப்பிடிச்சு எரியணும்னா அதுக்கு ஆக்சிஜன் அவசியம் இதெல்லாம் உலகம் உருவான காலகட்டத்தில் இருந்து இருக்கிற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் தேரிஸாக எழுதி வைப்பாங்க இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஒரு என்ஜினியரோட ரோல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது சயின்டிஸ்ட்லாம் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்க சயின்டிஃபிக் தேரிஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது புதுசாக டிசைன் பண்ணுறது அல்லது இனோவேட்
இதே மாதிரி சயின்ஸ்லேயும் என்ஜினியரிங்கில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா மேலே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி எங்கள் சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்